哈喽，大家，我是吉林。本期我们接着来看周末的女武神第九场对决，林奥尼拉一世对战太阳神阿波罗。上期说到，曾率领三百名将士对抗三十万敌军的林奥尼达，成了斯巴达的英雄。对于眼前这个高高在上、仅凭一句神谕便影响整个斯巴达的兽神明，林奥尼达一上来就使出的神器——提枪冲锋者，远程给阿波罗狠狠来了一下，出了口恶气，开打首个回合，是林奥尼达占据了上风。太阳神阿波罗有着一件不可思议的神器，名为阿尔忒弥斯之弦。看似是几根弓弦，但时而化为竖琴，拨响天籁之音；时而化作无坚不摧的盾牌，抵挡巨人的棍棒；时而化作光矢，能一剑贯穿巨岩。以上出自德尔菲传说。回到擂台上，时间还停留在阿波罗被一击挑飞到天上的一刻。场面主持人宣布比赛开始的喇叭还没放下，阿波罗就被直接命中了。两边观众其实截然相反，一方是汉子们的喝彩声，另一边是迷妹们的不忍之事。然而，时间半空中的阿波罗竟一脚踩在空中，控制身子，顺势来了个后空翻，帅气逼人的安稳落地，连这都要耍个酷。利奥尼达实在难忍，嘴里怒骂道：“这狗屎神！”一把便将盾牌扯了回来，接着再次俯下身子，果断释放了下一招——长枪推进之恶魔冲击。盾牌上的齿轮划破地面，冲着还未站稳脚步的阿波罗而去。千钧一发现，阿波罗一个侧翻，惊险的躲了过去。危机情况下，仍是保持着那优美的体态。不得不说，阿波罗能有这么多迷妹，也是理所应当的。这么上蹿下跳了几下，就引起了观众席迷妹们的尖叫声。不过主持人倒是疑惑起：阿波罗之前那一下不是受伤了吗？场外的格雷也是有些懵。刚才半空中明明打中了阿波罗啊，为什么还能生龙活虎的？话一落下，他突然注意到一个细节：阿波罗的手闪闪发光的，真好看。身旁的希尔德这才解释道：“那便是阿波罗大人的神器阿尔忒弥斯之弦，每根指尖都连接着一根细小的弦，正是这些弦在闪闪发光。”格雷吐槽起：“那几根弦看起来也太弱了。”希尔德解释道：“那可不是单纯的弦，而是太阳神阿波罗用光之能量编织成的光之弦。之前那一击看上去是命中了，实际上应该是被那弦给防住了。”阿尔忒弥斯之前既能化作武器，也能化作防具，其千变万化的特性可以说是天界最强劲的神器了。但格雷还是不太理解，那么细小的弦要怎么攻击呢？希尔德没再解释，将目光投向了擂台。此刻的阿波罗一边享受着欢呼声，一边用手指甩动起弦来，就这么不停画着圈，将弦旋转成了无数个圆圈，很快竟然就这么凭空编织成了一副手套。散发璀璨光芒的手套在他的牵引下完美戴在手上。另一只手也完工了，接着他扬起的手，一阵耀眼的光芒下，网状般的手套瞬间就变换成了金属质感，其名为光辉竖琴。感受到手套的力量，阿波罗嘴角扬起的笑容，接着又是浮夸的后仰式耍酷，让场面的小宝贝们好好看他的表演。内奥尼塔显然也已经反应过来了，虽然很不爽眼前这傻叉，但竟然用那丝线便挡住了他刚才的攻击，现在又多了套护手，看起来有点棘手了，并且还尼玛的晃眼睛。说着就来气，林奥尼达一把收回了齿轮盾牌，那转动的齿轮也缩了回去，变回了最初的铁盾形态。接着，他猛然挥动拳头，挥舞的盾牌发出了破空声，对着空气出拳，速度越来越快，都产生了残影。阿波罗见状是皱起了眉头。就在此刻，林奥尼达将目标锁定为了阿波罗，回来的盾牌，此招名为“盾阵推进，不灭之意”。在刚才挥击的基础上，释放了盾牌的锁链，速度却丝毫未减，产生的残影从四面八方冲阿波罗袭来。面对狂风骤雨般的攻击，阿波罗是丝毫不慌，就像个拳击手一般，在密不透风的断击下闪转腾挪，嘴里竟还挂着悠闲的笑容。这一幕是看傻了斯巴达的勇士们，那是个什么步伐，竟全都躲开了。神明看台上的宙斯笑着说道：“步伐真是不错呢，阿波罗不愧是拳击之神。”宙斯能看出，刚才阿波罗的确是用阿尔忒弥斯之弦挡下了那人的攻击，但却没能完全防住，所以不能再正面迎接那人的攻击了。于是擂台上便呈现出了滑稽的一幕：林奥尼达一边不停地挥舞盾牌发起进攻，而阿波罗则是脚步不停，用那轻盈的步伐在暴雨中闪躲，神色是从容不迫。就在某一刻，林奥尼达的盾牌砸碎了地面，被阿波罗侧跳躲开后，他嘴里猛吸了口气，再次加快了手里动作。盾牌挥舞的破空声是越来越恐怖。然而，就在那猛吸一口气的间隙，阿波罗已经从侧面绕到了林奥尼达身前，当头一拳就砸在其脸上。神器护手可不是开玩笑的，给林奥尼达脸都给砸变形了。面对这突然的奇袭，林奥尼达反应迅速，站稳脚步的一瞬间，便猛地扯过盾牌，随后一脚便踹在锁链上，由此给了盾牌一个加速度，宛如一道利刃划过。但可惜的是，人被阿波罗一个下蹲给捅开了。不带一丝犹豫，阿波罗后撤拉开了距离，嘴里笑着说道：“明明是人类
，但打起来的手感还挺硬的嘛。里奥尼达吐出嘴里的血，怒骂道：“少尉谦逊也会死啊！你这狗杂碎！”说着就再次启动那暴雨般的攻击，但仍是被阿波罗抓住了启动前的间隙，绕到了侧边，又给了他一拳。主持人的声音随即响起，阿波罗绝妙的步伐已经找到了利奥尼达进攻的间隙。没错，接连两次挨揍已经打乱了利奥尼达的进攻节奏，被阿波罗用身法狠狠地秀了一番，似乎不管怎么挥击都能被其轻松躲掉，再还以一拳。越打越起劲，阿波罗甚至直接正面穿过暴雨般的攻击，一边揍着利奥尼达，一边在脚边说着：“看好了，如蝶影般飞舞，如蜂鸟般突刺，这就是神之拉扯。”一瞬间，仿佛有无数道身影在围殴着利奥尼达，着实展现了一番身法型强者是怎样修操作的，打得利奥尼达是一点还手之力都没有。但这样的打法，迎接了人类系斯巴达勇士们的怒骂，让阿波罗别再到处乱窜了。既然是神，就堂堂正正的正面对抗啊！只要进入互殴的阶段，利奥尼达大人就不会输。神明方的观众立马就怼了回去：“什么堂堂正正啊？谁会去选那种风险大的打法啊？”那人类的攻击看起来就危险，阿波罗大人只要继续周旋，肯定能赢的。两边关注旗的呼声都停在阿波罗耳朵里，他突然停下了进攻的脚步。场外的好友阿瑞斯见状是暗叫不好。果然，只见阿波罗再次拿出了阿尔忒弥斯之前，突然挥舞着摔在身旁的地面上，在地上划出两道火痕。这奇怪的操作也令利奥尼达停下了动作，不明白这家伙又在搞什么东西。这时却见阿波罗咧嘴笑着，擂台好像有些大呢。你和本大人决斗的话，这么的地方就足够了。此话一出，不管是场面的斯巴达勇士，还是擂台上的炼药尼达，都觉得受到了莫大的侮辱。阿瑞斯无奈地叹了口气，这家伙的老毛病又犯了。炼药尼达忍住快喷涌而出的怒意，冲阿波罗说道：“你这狗屁神是什么意思？”阿波罗笑着表示：“真是愚蠢的问题，这大家不都期待着吗？本大人会正面击败你，在你最擅长的领域，世人的期待必将回应。”这就是至高无上的存在，我太阳神阿波罗大人。好了，到这里就是女武神第九战第四回的全部内容了。这一话算是给阿波罗扳回了一城，也简单揭露了阿波罗神奇的三种特性：进攻型的竖琴、防御型的盾、贯穿型的光矢。目前也只是用了进攻型的光辉竖琴，就打得利奥尼达没有还手之力。但莫威也自大的要和利奥尼达正面对抗，想必下一话就该用盾和光矢了。猎妖尼塔也是时候展露些底牌了。好了，那么喜欢女武神系列的，别忘了点赞和关注哦。这里有最新的女武神更新消息。我是麒麟，我们下期视频再见。